नमस्कार दोस्तों नीट शास पे आप सभी का स्वागत है मैं प्रतीक सिंह एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश से बच्चों यूपी स्टेट काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो इस बार हमें बहुत नई चीजें देखने को मिली हैं इस साल कि आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अभी एंड हुई है कॉलेज आपके खुल चुके हैं और अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है उसकी जो अभी डेट्स आई हुई हैं जो लेटेस्ट डेट्स आई हुई हैं उसके हिसाब से जो सेकेंड राउंड में आपको जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आने वाला है वो सात से आठ मार्च को आने वाला है ठीक है तो ऐसे में बच्चों में जैसे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है जो बच्चे कॉल्स कर रहे हैं मुझे फोन कर रहे हैं हमारी टीम को तो जो तीन चार डाउट्स आ रहे हैं बच्चों मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सॉल्व कर देता हूं ठीक है सबसे पहले वो बच्चे ठीक है जिन्हें कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया है ठीक है एंड उन्हें अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना है तो ऐसे बच्चों ने फोर्टीन फेबररी ठीक है आप जाके ज्वाइन कर लो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो ऐसे बच्चे अब दूसरी कैटेगरी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जिन्हें कॉलेज की सीट अलॉट हो गई है और वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं ठीक है तो अब ऐसे बच्चों के लिए यह डाउट आ रहा है कि अब उन्हें कॉलेज जाके ज्वाइन करना चाहिए या उन्हें अपग्रेडेशन के लिए वेट करना चाहिए ताकि उन्हें और बेटर कॉलेज मिले और वो वहीं पर जाके शिफ्ट करें ठीक है क्योंकि देखो अब बच्चे अगर आप जाओगे ठीक है आप मान लो फर्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिला है वहां जाओगे वहां पे आप एडमिशन प्रोसेस पूरा करोगे आप वहां पे जाके हॉस्टल अलॉट कराओगे बच्चों ठीक है और फिर आपको करीब करीब 20 दिन बाद हो सकता है अगर आपको अपग्रेड हो जाता है तो आपको फिर से सेकेंड राउंड में जाके दूसरे कॉलेज में जाके वही पूरी सेम प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा जो आपके लिए मतलब एक बर्डन है एक हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा काफी सारी चीजों को कंसिडर करना चाहिए इस चीज के लिए और ऐसे बच्चे हैं जो अभी फर्स्ट राउंड के बाद ही कॉलेज जा चुके हैं और सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन भी चाहते हैं और कुछ ऐसे बच्चे बच्चे हैं ठीक है जिन्हें अभी फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है वो सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं कि उन्हें सेकंड राउंड में क्या पता कॉलेज मिलेगा या क्या पता उन्हें कॉलेज ना भी मिले ठीक है ऐसे बच्चे भी हैं हमारे तीसरी कैटेगरी में तो देखो फर्स्ट कैटेगरी को तो हम छोड़ देते हैं जिन बच्चों को कॉलेज मिलकर अपग्रेड नहीं करवाना है वो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंटिन्यू करें आई विश दम ऑल द बेस्ट ठीक है आई होप दैट यू बिकम ग्रेट डॉक्टर फॉर योर कंट्री अब उसके बाद बेटा जो सेकेंड कैटेगरी में जो बच्चे हैं जिन्हें अब अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लो बेटा कि आपको कॉलेज जाकर रिपोर्ट करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नहीं डिस्पाइट कितनी भी प्रॉब्लम्स आए तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ कॉलेज आप जाओ आप अपनी पढ़ाई वहां पे स्टार्ट कर दो देखो एमबीबीएस में बेटा जो इनिशियल कुछ डेज है वहां पर आपका फाउंडेशन कोर्स चलता है जहां पर आपको कोर्स के बारे में ठीक है कोर्स के बारे में आपको बताया जाता है वट आर द स्कोप एंड फ्यूचर ऑस्पेक्ट ऑफ एमबीबीएस एमबीबीएस में जो आपका साढ़े साल जो आपका पूरा टाइम ड्यूरेशन है किस तरह से सब्जेक्ट्स हैं ठीक है हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है बड़े बड़े प्रोफेसर्स आते हैं आपके कॉलेज के बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर्स आते हैं इनफैक्ट अगर कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ वो बाहर से भी आपको अच्छे प्रोफेसर्स बुलाते हैं ताकि वो आपको अटेंड कर सकें एंड आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकें एंड ऐसे इस तरह से कुछ सेमिनार्स होते हैं बच्चों एक हफ्ते के लिए मोस्टली ऐसा फाउंडेशन कोर्स चलता है जो आपके लाइफ के लिए एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ठीक है तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सेकंड राउंड में कॉलेज अपडेट करके मैं सीधे सेकंड राउंड में जाऊंगा तो बेटा वहां पे आप जब जाओगे एक बार तो ये सारी चीजें आपको उस कॉलेज में नहीं मिलेंगी तो आपको जो कॉलेज यहां पे मिल रहा है क्योंकि एमबीबीएस जो है बेटा वो अपार्ट फ्रॉम अ रेगुलर कोर्स ठीक है ये आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है एंड इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज ठीक है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस एंड आप अगर दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो आपके लिए लाइफ लेसन होगा ठीक है एक लाइफ लर्निंग होगी जो आपको इनिशियल फ्यू डेज में एमबीबीएस में आपको जो मिलता है बेटा ठीक है स्टार्टिंग एक हफ्ते में दस दिन में ठीक है आप जिंदगी भर उसको कैरी आउट करते हो तो अगर आप इस चीज को अभी छोड़ दोगे तो आपको फिर जिंदगी में कोई और नहीं बता पाएगा हो सकता है आपको फ्रेंड्स आप जाओगे तो आपको बता देंगे ऐसी ऐसी चीजें हुई बट अगर मान लो कोई एक घंटे का पैंतालीस मिनट का अगर मान लो आपका कोई एक सेशन लेके जा रहा है ठीक है आपको कई चीजें समझा रहा है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है कि हमारे टाइम पे हम इस तरह से पढ़ते थे जो आपके आ, पुराने प्रोफेसर्स होते हैं काफी रिनाउंड प्रोफेसर्स होते हैं तो बेटा उनकी जर्नी से और उनके एक्सपीरियंस आप बहुत कुछ सीख सकते हो तो अगर आप नहीं जाते हो तो आप वो चीज मिस कर रहे हो एंड बिलीव मी और नॉट आपको उनके एक्सपीरियंस और उनके गाइडेंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आप जिंदगी भर उस चीज को आप चेरिश करोगे मुझे अभी भी याद है कि मेरे फाउंडेशन कोर्स में किसने आके कब क्या चीज बोली थी ठीक है मुझे वो अच्छे से याद है तो आप जरूर से जाओ जो भी बच्चे नहीं गए हैं ठीक है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा फाइनेंशियल इश्यूज आ रही है तो आप उसको बियर करो ठीक है आप एक डॉक्टर बनने वाले हो आगे चल के आप बहुत पैसे कमाओगे इसमें कोई डाउट नहीं है नाम कमाओगे शहरत कमाओगे ठीक है अभी अ
ऐसे में बेटा जो भी आपको मिल रहा है अभी इस टाइम पे ठीक है आप उसको जाके गैदर करो नॉलेज आपको कहीं से मिल रही है आप उसको जाके ले लो ठीक है मैं तो यही कहूँगा एंड इंपॉर्टेंट बता देखो ये भी है कि सारे बच्चों के तो कॉलेज अपग्रेड हो नहीं जाएंगे बहुत जो उस कॉलेज में जैसे जो रैंक ओपनर टाइप के बच्चे होंगे मतलब जिनकी स्टार्टिंग की रैंक अच्छी होगी सिर्फ वही बच्चे अपग्रेड होकर आ ऊपर जाएंगे तो आप ये भी देख लो कि आपके अपग्रेड होने के कितने चांसेस हैं ठीक है अगर मान लो अपग्रेड होने के चांस ही नहीं और आप कॉलेज छोड़ के घर पे बैठे हो तो आप अपना पर्सनल लॉस कर रहे हो बेटा ठीक है तो ये गलती बिल्कुल ना करो आप बिल्कुल कॉलेज जाओ ठीक है दिक्कत आ रही है उनको फेस करो बट आप कॉलेज जरूर जाओ ठीक है कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे थे मुझसे पर्सनली ऐसा पूछ रहे थे कि सर अगर मान लो मैं एक कॉलेज में जाता हूँ वहाँ पर जाकर स्टार्टिंग में मैं सेटल हो जाता हूँ फिर मेरा अपग्रेड हो जाता है तो सर क्या मुझे दो जगह पर रैगिंग देनी होगी पहली बात तो बेटा ये चीज़ जानो मेडिकल कॉलेज में रैगिंग नहीं होती जस्ट एक इंटर होता है आपका सीनियर्स थोड़ी देर आपके साथ इंट्रैक्ट करते हैं बहुत ही फन मेरे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत ही फन फनी था ठीक है तो रैगिंग नहीं होती डोंट यूज द वर्ड रैगिंग एवर ठीक है आप कभी अपने सीनियर के बारे में अगर आपने उससे सिर्फ अगर आपके सीनियर ने आपका सिर्फ एक इंट्रो लिया है आप किसी प्रोफेसर जाके बोल दोगे कि सर इस सीनियर ने मेरी रैगिंग ली थी इस तरह से तो आपकी सीनियर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा तो आप ये चीज़ समझो कि आप बस इतना समझो कि रैगिंग वर्ड को आप अपनी डिक्शनरी से हटा दो ठीक है इंट्रो होता है ठीक है नॉर्मल इंट्रो होता है हर एक चीज़ बहुत ही एंड वो जो भी चीज़ है ठीक है अगर आपका सीनियर्स का आपका जितना अच्छा इंट्रैक्शन बनेगा बेटा वो आपकी लाइफ में उतना ही आगे चल के उतना ही फ्रूटफुल होगा एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मान लो आप ये भी सोच रहे हो कि अपग्रेड करा के अगर मुझे जाना ही अगर आप श्योर भी हो तो आप पुराने कॉलेज में क्यों जाओ इसका मैं आपको आंसर करता हूं बहुत सीधी सी बात है मेडिकल फील्ड जो है वो बहुत ही वाइड फील्ड है ठीक है आपके जितने ज़्यादा कलीग्स होंगे आपके जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे आगे चल के अपने आपके मेडिकल कैरियर में वो उतना ही ज़्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा ठीक है तो अगर मान लो आप पुराने किसी एक कॉलेज में जा रहे हो ठीक है अपग्रेड होकर आपके दूसरे कॉलेज में जाना अगर आपको कन्फर्म भी है तो भी अगर आप बीस पच्चीस दिन अगर आप इन पुराने कॉलेजेस में अगर आप अपने अच्छे दोस्त बना लेते हो कुछ अच्छे कनेक्शन बना लेते हो प्रोफेसर के साथ कुछ अच्छा रिलेशन बना लेते हो जे के साथ तो वो आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग ही करेगा एंड आगे चल के क्या पता आपको किस जगह पर आपको ये लोग मिल और आपको हेल्प कर दें ठीक है मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये होता है कि आप अपने जूनियर्स और अपने सीनियर्स का जो एक रिलेशन होता है ना अभी आप वो चीज को नहीं समझ रहे हो ठीक है बाकी किसी कोर्स में इस तरीके से इतना डीप रिलेशन नहीं होता बेटा सीनियर्स और जूनियर्स का लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये रिलेशन जो होता है ये बाप और बेटे का रिलेशन होता है सुनने में आपको फनी लगेगा बट ये बात एकदम सच है 110 परसेंट मेरी अपनी खुद ऐसी कई चीज़ें हुई ऐसी कई पर्सन मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी या एकेडमिकली मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं अपने सीनियर्स के पास जाता एंड वो मुझे कभी मना नहीं करते कभी भी अगर उनके खुद के एग्जाम्स भी होते उनके अपने टर्मिनल्स आ रहे होते हैं अगर मैं अपनी प्रॉब्लम लेके पहुँचता हूँ कि लाइक like, ये चीज़ है प्रॉब्लम लाइक बॉस ये है तो वो मुझे ज़रूर सुनते हैं एक ऐसी एडवाइस देते हैं क्योंकि वो सीनियर है ठीक है ऐसी चीज़ें उनके बैच में या हो सकता है उन्होंने खुद पर्सनली फेस की हुई है तो वो एक ऐसा सोल्यूशन देते हैं जो उस वक्त के लिए या अपनी वो गलतियों को समझाते हैं कि मैंने ये गलती की थी तो तुम ऐसा ना करना ठीक है तो वो सारी चीज़ें आपको जिंदगी भर काम आने वाली हैं तो आई पर्सनली सजेस्ट ईच वन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो कि आपको कॉलेज जाना चाहिए कॉलेज जाके आप ज्वाइन कर लो एंड जो तीसरे बच्चे हैं तीसरे कैटेगरी में जो बच्चे हैं जिन्हें अभी तो कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ है तो बेटा उनको मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अभी से अब जैसे एकेडमिक्स का जो आपका लॉस होगा ये सारी चीज़ें तो आपकी जो लॉस हो जाएंगी उसको तो आप फिर कॉलेज जाके कंपनसेट करने की कोशिश करना अपने बैचमेट से बात करना कि क्या बताया गया था फाउंडेशन कोर्स में क्या सारी चीज़ें हुई थी ठीक है वो तो आप अपने लेवल पे डील करना अपार्ट फ्रॉम दैट एकेडमिक्स के लिए मैं आपको बोलूँगा कि फिजोलॉजी के लिए आप गाइटन उठा लो या आप गाइटन की पी डाउनलोड कर लो एंड आप गाइटन पढ़ना चालू कर दो अगर आपको लगता है कि मेरा सलेक्शन मतलब कॉलेज में हो ही जाना चाहिए अगर कुछ रैंक से आप नीचे हो मान लो लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ से कुछ रैंक आप नीचे हो ठीक है लाइक मान लो सौ सौ डेढ़ रैंक अगर आप नीचे हो ठीक है ऑलमोस्ट 100 डेढ़ सौ रैंक अगर आप नीचे हो या 300 400 रैंक तक भी आप नीचे हो क्लोजिंग कट ऑफ से अपनी कैटेगरी में तो बेटा आप पढ़ाई चालू कर सकते हो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की आप फिजियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करो गाइटन खरीद लो ठीक है खरीद भी ना लो आप पीडीएफ डाउनलोड करके उससे पढ़ाई चालू कर दो आप गाइटन के दो तीन टॉपिक्स जनरल फिजियोलॉजी के टॉपिक्स ठीक है उसके बाद आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ सकते हो नीट के फिजियोलॉजी से थोड़ा सा हाई लेवल है थोड़ा सा हाई लेवल है ठीक है तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो बाकी अनाट में अगर आप मुझसे पूछो तो आप जनरल अनाटमी की बुक ले लो ठीक है आप जनरल एटमी के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो स्टार्टिंग है थोड
इतना बायो में पढ़ सकते हो अभी के लिए ठीक है फॉर द टाइम बिंग फिजोलॉजी में आप गाइटन उठा के आप गाइटन के चैप्टर्स के रीडिंग लगाओ एक दो रीडिंग लगाओ स्टार्टिंग के यूनिट्स की जनरल फिजोलॉजी हो गया आपका आप ब्लड वाला यूनिट पढ़ सकते हो ये पढ़ सकते हो एंड अनाट के लिए बेटा आप जनरल अनाट भी पढ़ के खत्म कर सकते हो क्योंकि जब तक आपका कॉलेज खुलेगा ठीक है मेरा कैलकुलेशन यही है कि आपके इतने टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो आप इन टॉपिक्स को अभी से पढ़ के जाओ ताकि जब कॉलेज खुले तो आपको प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो इस वीडियो के लिए आ, इस वीडियो में इतना ही यूपी के बच्चों को मैंने बताया कि आपको किस तरह से अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे फर्दर फर्दर बच्चों का काउंसलिंग असिस्टेंस चाहिए पेड काउंसलिंग सर्विसेज अवेल करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल करके आ, या व्हाट्सअप करके आप आ, पेड काउंसलिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हो सो थैंक यू सो मच एंड जिन बच्चों को भी कॉलेज मिल गया ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल जर्नी ठीक है आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जस्ट साइनिंग ऑफ बाय